হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই স্বাগতম তো আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র বিষয় নিয়ে বাংলা প্রথম পত্রের সাহিত্য পাঠ নিয়ে সাহিত্য পাঠের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব গল্পটা হচ্ছে শুভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তো এই গল্পটা গুরুত্বপূর্ণ কেন সেটা আগে একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে যে এই গল্পের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলাম এরা হচ্ছে যেহেতু আমাদের বাংলা সাহিত্যের মেইন স্ট্রিম লেখক বা প্রধান লেখক যার কারণে এদের প্রতি গত বিগত বছরে দেখা গেছে যে এদের প্রতি আমাদের প্রশ্নকর্তারা একটু বায়াস হন বা প্রশ্ন এদের থেকে একটু বেশি আসে যার কারণে এদের নিয়ে আলোচনাটা খুব জরুরি তো আজকে আমরা শুভা নিয়ে আলোচনা করবো শুভা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথম জানতে হবে শুভার পিতা মানে অর্থাৎ শুভা গল্পটার যেই জনক বলতে পারি বা স্রষ্টা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব পরিচিত একটা নাম খুবই পরিচিত কবিগুরু বিশ্ব বিশ্বকবি অনেক ধরনের নাম তাদের পরিচিত তো এই জন্য খুব বেশি কিছু বলার নেই বাট যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা বারবার আসে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি তো প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে তার জীবনকালটা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন হচ্ছেন আঠারোশো সালে ইংরেজি সন এবং মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে এটা যত রানে ইম্পর্টেন্ট তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তার বাংলা সালটা তিনি মেনলি জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গাব্দ আমরা যদি ধরি সেটা হচ্ছে বারোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে বা বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন হচ্ছেন তেরোশো আটচল্লিশ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আমি আবার বারবার বলছি সেটা হচ্ছে ইংরেজি সালের থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা সালটা এম সিকিউর জন্য বলি বা এক কথা উত্তরের জন্য বলি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং তার বাংলা জন্ম তারিখটা সেটা হচ্ছে উনি জন্মগ্রহণ করেন পঁচিশে বৈশাখ এবং মৃত্যুবরণ করেন হচ্ছেন বাইশে শ্রাবণ বাইশে শ্রাবণ তো যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জন্ম মৃত্যু এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম মৃত্যুর পরে যদি ইম্পর্টেন্ট বলি এক কথায় উত্তর বা এমসিকিউর জন্য সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল বিজয় করেন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে ইংরেজি এবং কোন গ্রন্থের জন্য গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তো এটা আমরা অনেকে জানি না যে তিনি গীতাঞ্জলি বাংলা গ্রন্থটির জন্য নোবেল পান না তিনি নোবেল পান আসলে গীতাঞ্জলির একটি ইংরেজি অনুবাদ যেটা উনি নিজেই করেন সংস অফ অফারিং ওটার জন্য তো তারপরে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওনার বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান আসলে রবীন্দ্রনাথের অবদান তো বলে শেষ করা যাবে না মোটামুটি এমন কোনো সেক্টর নেই শুধুমাত্র মহাকাব্য বাদে যেখানে রবীন্দ্রনাথ হাত দেয়নি এবং সেখানে সফলতা আসেনি তো একটা ব্যাপার খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের নতুন একটা টপিক যেটা আগে কখনো ছিল না রবীন্দ্রনাথ জন্মের আগে কিংবা রবীন্দ্রনাথ সেটা শুরু করার আগে সেটা ছিল হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প সর্বপ্রথম ছোট গল্প রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের জনক এর আগে কখনো বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প লেখা হয়নি বা ছোট গল্প বলে সাহিত্যের একটা বিষয় আছে সেটা আমাদের জানা ছিল না এরপরে যে ব্যাপারগুলো রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো গ্রন্থ কোনো কাব্যগ্রন্থ বা উপন্যাস বা নাটক আমরা বলে শেষ করতে পারবো না তবু ইম্পর্টেন্ট কতগুলো গল্পের কথা আমি বলে দিচ্ছি যেগুলো বারবার অনেকবার এম সিকিউতে আসে বা এক কথায় প্রশ্ন আমরা বলতে পারি বারবার আসে আমরা বারবার এটা পরীক্ষা দেখতে পাই তার মধ্যে প্রথম যে দুটা কাব্যগ্রন্থ তার হচ্ছে বলাকা ও চিত্রা এই দুজন হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ খুবই ইম্পর্টেন্ট বারবার আসে এরপরে যদি আমরা বলতে পারি সে হচ্ছে চোখের বালি এটা হচ্ছে উপন্যাস চোখের বালি নৌকা ডবি এবং শেষের কবিতা উপন্যাস এই তিনজন হচ্ছে উপন্যাস তো এইখানে একটা কিছু বিষয় বলার সেটা হচ্ছে শেষের কবিতা নিয়ে একটা কনফিউজিং প্রশ্ন রেগুলার হয় আমরা অনেকবার দেখেছি যে বোর্ড পরীক্ষায় একদম এই প্রশ্নটা বেশি হয় সেটা হচ্ছে শেষের কবিতা কোন ধরনের রচনা তো যেহেতু কবিতা আমরা বন্ধুরা আমরা রেগুলারই ভুলটা করি আমরা বলে ফেলি শেষের কবিতা কাব্যগ্রন্থ বাট না শেষের কবিতা হচ্ছে একটি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বা কি বলবো শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস বলা যায় একে এবং তারপরে যে দুটো বলছি সেই হচ্ছে বিসর্জন ডাকঘর এ দুটো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং খুবই বিখ্যাত নাটক বিসর্জন ডাকঘর এ দুটো রবীন্দ্রনাথের নাটকের গ্রন্থ ওকে তো আমরা এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা আসল পড়া যেটা শুভা সেই গল্পটায় ঢুকব তো শুভা গল্পটা যদি বলতে যাই প্রথম যদি আলোচনা করা তাহলে শুভার ব্যাপারটা আসে হচ্ছে আমাদের গল্পের প্রধান চরিত্র সুভাষিনী ওকে নিয়ে তো সুভাষিনীকে নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে অনেকে আমরা বলি যে সুভাষিনী বা শুভা গল্পের পাঠ পরিচিত আমরা পাবো এটা হচ্ছে একটা ট্রাজিক গল্প বা কষ্টের গল্প কারণ সুভাষিনী জন্মগতভাবে বোবা ছিল বা প্রতিবন্ধী ছিল আমরা যদি একটু গল্পের ভিতরে যাই তখনই জানতে পারবো তো এই জন্য বলা হয় কষ্টের গল্প বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা অনেক সাহিত্য প্রধ্যাগণ এই সুভাষিনী গল্পটাকে মোটো কষ্টের গল্প বলেন না বরং বলেন এটা বন্ধুত্বের গল্প সুভাষিনী গল্পটা হ
এই কথার মানে হচ্ছে এরকম যে সুভাষিনী শব্দের অর্থ যে সুন্দর ভাষায় কথা বলে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার যার নাম রাখা হলো যে সুন্দর ভাষায় কথা বলে সে কথাই বলতে জানে না সে জন্ম বোবা তো এখান থেকে গল্পের শুরু দেন একটা প্রশ্ন আমাদের প্রথমেই জাগে যে বোবার নাম সুভাষিনী তাহলে নামটা কেন পরিবর্তন হয়নি এই উত্তর রবীন্দ্রনাথ আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটা রবীন্দ্রনাথ সাথে সাথে দিয়ে দিলেন কি বললেন তার নাম পরিবর্তন করা হয়নি কারণ তার বড় দুই বোনের নাম ছিল সুহাসিনী এবং সুকেশিনী আমি আবার বলছি সুহাসিনী এবং সুকেশিনী এই দুটো হচ্ছে আমাদের এম সিকোর জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট বা এক কথায় প্রশ্ন যে সুভাষিনীর বড় দুই বোনের নাম কি ছিল তো সুহাসিনী এবং সুকেশিনী যেহেতু বড় দুই বোনের নাম এটা সেই সিরিয়ালে তার নামও সুভাষিনী রাখা হয়েছে তো গেল তার পিতার নাম ছিল বাণীকণ্ঠ অর্থাৎ সুভাষিনী বাবার নাম বাণীকণ্ঠ সে তাকে ছোট করে শুভা রাখতো এবং এই নামে আমাদের গল্পটা গল্পে একটু ভিতরে যাওয়ার পর আমরা জানতে পারি প্রথম প্যারাটা পড়ে সেকেন্ড প্যারা যখন আমরা যাব তখন আমরা জানতে পারি যে তার বাবা মা সে বোবা ছিল বলে বা জন্ম বোবা বলে মোটো ব্যাপারটাতে হ্যাপি ছিল না বা খুশি ছিল না বরং তারা যথেষ্ট বিরক্ত ছিল এবং প্রচণ্ড মানে অপমানিত বোধ করতো যে আমার মেয়েটা বোবা এবং ওই সময় আমরা যদি চিন্তা করি গল্পটা মে মেবি লেখা হয়েছে হচ্ছে উনিশশো সালের পরে তো ওই সময়টুকুতে ছিল একটা কল্পনা করা হতো এখন আমাদের যুগ এখন অনেক আধুনিক আমরা অনেক এগিয়ে গেছি বাট তখন চিন্তা করা হতো একটা মেয়ের জন্ম হয়েছে বিয়ে করার জন্য মানে বিয়েটা তার লাইফের মেইন টার্গেট তো যেহেতু একটা বোবা মেয়ে তাকে কে বিয়ে করবে কোন ছেলে বিয়ে করবে তো এটা নিয়ে তার ফ্যামিলি সবসময় প্রেশারে থাকতো তার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে বাট সুভার বিয়ে হবে কি না বা আদৌ কেউ বিয়ে করবে কি না কারণ সে বোবা এটা নিয়ে তার পরিবার চিন্তায় থাকতো তো আমি যেখানে ছিলাম প্রশ্ন রাখতে পারে বন্ধুত্বের গল্প কেন বন্ধুত্বের গল্প এই জন্য কারণ সুভা যেহেতু বোবা তাই তার পরিবার সবসময় তাকে নিয়ে আজে বাজে কথা বলতো তার সামনে সে কিন্তু কানে শুনতে পায় না তা না সে কিন্তু স্পষ্ট কানে শুনতে পায় তারপরও তার সে বোবা বলে তার সামনে সে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেক আজে বাজে কথা বলা হতো তার প্রতিবেশী তার বাবা মা ভাই বোন তো যার কারণে সে সব সময় এক ধরনের গিল্টি ফিল বা অপরাধ বোধে ভুক্ত যে আমি বোধ আমার পরিবারের জন্য খুব নোংরা কিছু আমি বোধ আমার পরিবারের জন্য একটা অভিশাপ তো যার কারণে একটা বাচ্চার বা একটা ছোট একটা মানুষের যখন জন্ম হয় তার প্রথম বন্ধু হচ্ছে তার পরিবার কিন্তু তার প্রথম জীবনটা শুরু হয়ে হচ্ছে বন্ধুত্বহীনভাবে অর্থাৎ এই গল্পটা বন্ধুত্বের এই জন্য কারণ একটা বন্ধুহীন মানুষের গল্প শুরু হচ্ছে এখান থেকে সেই মানুষের কোনো বন্ধু নেই গল্পের ভিতরে আমরা চলে গেলাম শুরু হলো রানিং তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যেহেতু একটা বন্ধুহীন মানুষ যেটা হয় মানুষ যখন একা থাকে কোনো না কোনো একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরে কাউকে না কাউকে ধরে তো এই মানুষটাও তিন তিনটা বন্ধু খুঁজে বের করলো তার জীবনের তিন তিনটা পার্টে বন্ধুগুলো কীভাবে পেলো যেহেতু তার পরিবার খুব অবহেলা করছে সবসময় অপমানের কথা বলছে তো সুতরাং সে কাউকে শেয়ার করবে বা কাউকে বলবে তার দুঃখটা কিন্তু তার বলার মতো অ্যাবিলিটি তার কণ্ঠে নেই তো কি করা যায় নীরবভাবে কাকে বলা যায় তাকেই বলা যায় যে নীরবতার ভাষা বুঝে যে নিশ্চুপতার মিনিংটা বুঝে তো এই জন্য সে প্রথম যে বন্ধুরা তৈরি করলো সে হচ্ছে তাদের গ্রামের একটা নদী তাদের গ্রামের নাম চণ্ডীপুর এটাও একটু বলে নিচ্ছি কারণ এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এমসি কেউ যে সুভা যে গ্রামে বাস করতো সেটার নাম কি চণ্ডীপুর চণ্ডীপুর তো তারপরে যেটা বলছিলাম যে চণ্ডীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে একটা নদী চলে গিয়েছিলো নদীর নামটা গল্পে উল্লেখ করা নেই তো সেই নদী ছিল তার প্রথম বন্ধুত্ব অর্থাৎ সুভার প্রথম বন্ধু হচ্ছে নদী প্রথম বন্ধু হচ্ছে নদী সুভার প্রথম বন্ধুত্বের মধ্যে আসলো হচ্ছে নদী এই নদীর ব্যাপারটা কি হলো এই নদীর ব্যাপারটা কি হলো সে যখন কারো কাছে অপমানিত বোধ করত কাউকে কিছু বলার নেই তখন সে নীরবে সে নদীর পাড়ে চলে যেত এবং চুপচাপ নদীর পাড়ে বসে থাকতো এবং অঝুরে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তো এবং তার চোখের ভাষায় যেন টলবলের নদীকে বলতো যে দেখো তুমি যেরকম মানে বোবা তুমি যেমন কাউকে কিছু শেয়ার করতে পারছো না তুমি যেমন মুখ তোমার মতো ঠিক আমিও আমিও যেন একটা জলজ্যান্ত নদী আমি যেন মানুষরূপী একটা নদী তো এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মানে অসাধারণ কাব্যিক ভাষায় খুব মজা করে একটা বাক্য লিখেছিল যার মানেটি এরকম যে যখন ঠিক অপরাহ্ন দুপুরবেলা কেউ নেই আশেপাশে সব চুপচাপ মাঝি নেই পাখি গান গাচ্ছে না তো সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেছে এরকম যে সুভা যখন নদীর পাড়ে বসে থাকতো তখন দূর থেকে কেউ তাকালে মানে কখনো আলাদা করতে পারতো না যে কে সুভা আর কে নদী অর্থাৎ নদী আর সুভা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত তো লাইনটা শুনতে যতটা না সুন্দর বা রোমান্টিক বা মন্ত্রমুগ্ধ লাগতেছে ব্যাপারটা আসলে ওরকম না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা নখ করে বোঝালো যে আমরা একটা প্রতিবন্ধীকে সবসময় আমাদের সমাজে একটা বস্তুর পর্যায়ে নিয়ে যায় একটা নদীর পর্যায়ে নিয়ে যায় নদী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাট সে একটা আলটিমেটলি বস্তু তাকে আমরা মানুষের পর্যায়ে রাখি না এটা হচ্ছে মেইনলি রবীন্দ্রনাথের আপনার প্রথম নখ দ্বিতীয় যে নখটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুভা যেহেতু তার প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধু সুভার হলো দুটো প্রাণী এই প্রথম সে বস্তু থ
আমরা যদি দেখি যে আমাদের সমাজে বা আমাদের পরিবারে মারা কিন্তু সন্তানের দোষটা খুব বেশি ঘাড়ে নাই যে কোনোটা অপরাধ করলে আল্লাহ না জানি কি দোষে তোকে এরকম পাঠালো বা আমার কোন পাপে তুই এরকম হলি এরকম কিছু কথা বলে তো এই কথাগুলো যখন সুভাকে বলতো তার মা তখন সে একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুক্ত তো তখন সেইগুলো শেয়ার করতে যেত সর্বসী এবং পাঙ্গুলি তার দুটো পোষা গরুর কাছে এবং এই গরু দুটাও তো বধির মানে তারাও তো বধির বলতে সে মুখ আর কি কথা বলতে পারে না তো এদেরকে সে যখন জড়িয়ে ধরতো ধরে যেন শুভাও নীরব এবং তারাও নীরব দুজন যেন নির্বাক ভাষায় কিছু একটা শেয়ার করতে এবং তাদের এই নীরব কথাতেই কথোপকথন হয়তো এরকম হতো আমার ব্যক্তিগত হয় মনে হয় যে হয়তো বা গরুগুলো বলতে দেখো সুভা তুমি যেরকম মনের কষ্ট আমাদের জড়িয়ে ধরে বলছো ঠিক তেমনি তোমার বাবা যখন কোনো কারণে আমাদের মানে কৃষিকাজের সময় মারে কিংবা কৃষি কোনো কারণে কোনো পানিশমেন্ট দেয় তখন আমাদেরও যন্ত্রটা হয় এবং আমাদেরও বলার কোনো লোক থাকে না তুমিও যেন আমাদের বন্ধু তো এই ক্ষেত্রে ওই সুভা যখন তাকে জড়িয়ে ধরতো ওই গরু দুটো তাকে গা ঘেঁচে বা গা চেটে এক ধরনের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করতো তো এই ক্ষেত্রে সেকেন্ড নখ রবীন্দ্রনাথের আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে দেখুন একটু খেয়াল করে দেখেন যখন একটা প্রতিবন্ধীকে আমরা সমাজে আনি তখন তাকে আমরা একটা পশুর পর্যায়ে নিয়ে যাই তার শেয়ার করার মতো কোনো মানুষ থাকে না তাকে আমরা একটা পশুর কাছে যেতে বাধ্য করি অর্থাৎ সেই পশুর বন্ধুত্ব এরপরে যদি আমরা দেখি থার্ড টাইম তার বন্ধুত্বের তৃতীয় যে পর্যায়টা সেই দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে এক এইবার একটা মানুষ প্রথমবার বস্তু তারপর একটা প্রাণী এবার সরাসরি প্রাণী থেকে আর একটু আপগ্রেড মানুষ সেই মানুষটাকে সেই মানুষের নাম হচ্ছে প্রতাপ গোসাই বাড়ির ছোটো ছেলে প্রতাপ এই প্রতাপ হচ্ছে একটা বড়লোক বাড়ির ছেলে প্রতাপ হচ্ছে তৃতীয় বন্ধু বা সর্বশেষ বন্ধু আমরা বলতে পারি প্রতাপ তো ওর কথা যদি একটু বলি ও হচ্ছে গোসাই বাড়ির ছোটো ছেলে যেহেতু গোসাইরা ছিল ওখানে জমিদার বাড়ি বড়লোক বাড়ি তো তার নাই কাজ তো খই ভাজ একটা কথা বলে না তো তাদের কোনো কাজ নাই সে কোনো কাজ নাই সে বসে বসে সারাদিন মাছ ধরে মাছ আনে তুলে খায় এরকম মানে একদম পুরা ওপেন লাইফ বিন্দাস লাইফ যাকে বলে তো সেই লাইফে যেটা হয় যে আমরা যারা মাছ ধরেছি বড়শি দিয়ে আমরা জানি যে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কখনো সাউন্ড করা যায় না শব্দ করলে মাছ চলে যায় তো প্রতাপের একজন সঙ্গী দরকার ছিল যে কিনা তার কাজে সাহায্য করবে কিন্তু কোনো শব্দ করবে না তো এদিক থেকে সুভা ছিল তার জন্য বেস্ট একটা ফ্রেন্ড বা বেস্ট সঙ্গী যে কিনা তার কাজে সাহায্য করতে পারে অন্যদিকে সুভার কাছে প্রতাপ অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ সে তার জীবনে একটা মানুষকে দেখেছে যে কিনা তাকে নিয়ে কোনো অবজেকশন করেনি কখনো এবং তার মনে হচ্ছে এই মানুষটার কাছে আমি ভ্যালুয়েবল ওকে ওর জন্য আমি কিছু একটা করতে পারছি তার এরকমটা মনে হচ্ছে যার কারণে যেহেতু সে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সে অবহেলিত ওই একটা মানুষটাকে কেয়ার করছে এই জন্য সে তাকে বেস্ট ফ্রেন্ডের বা খুব কাছের একটা বন্ধুর পর্যায়ে নিয়ে গেল অন্যদিকে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা প্রবা মানে প্রতাপ আসলে সুবাকে ব্যবহার করত কেন ব্যবহার করত তার কাজে হেল্প দরকার তাই আসলে প্রতাপের কাছে বন্ধুত্ব বা অন্য কিছু কোনো মানে ছিল না এটা হচ্ছে আমাদের গল্প এই আলোচনাগুলো করতে করতে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছি গল্প প্রায় শেষ আমরা যদি বইটা সরাসরি খুলে দেখি তাহলে দেখবো প্রায় লাস্ট কয়েকটা প্যারা বাকি আছে তো এখন যেটা তিনটা বন্ধুত্বের গল্প এই জন্যই বলা হয়েছে যে একটা বন্ধুত্বহীন তারপরে তিনটা বন্ধুত্ব এরপরে যে ঘটনাটা ঘটলো এখন রবীন্দ্রনাথের গতানুগতিক টুইস্ট রবীন্দ্রনাথ মানেই হচ্ছে গল্পের লাস্টে একটা টুইস্ট থাকবে টুইস্টটা শুরু হয়ে গেল হুট করে কোথা থেকে উড়ে আসলো সোবার বাবা কোথায় নাকি কলকাতায় নাকি যতদূর সম্ভব পাত্র পাওয়া গেছে সোবাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ সুভাকে তার গ্রাম থেকে চণ্ডীপুর থেকে নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতায় তো এই পরিকল্পনা করার পরে সুভার জীবনে এক ধরনের ঝড় নেমে আসলো এক কথায় বলা যায় সুভা কিছুতেই কলকাতায় যাবে না প্রতিবেশীরা বলা শুরু করলো সুভা বাহ খুব ভালো হয়েছে তোর তো বিয়ে ঠিক হয়েছে এখন বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে বাট সুভা ব্যাপারটা নিতে পারছে না কারণ তার কাছে তার গ্রামটা অনেক বেশি আপন কলকাতার জাঁকজমকপূর্ণ মানে পরিবেশ থেকে তো সে কিছুতেই যাবে না সে যেহেতু বলতে পারে না সে তার চোখের ভাষা দিয়ে কান্না দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে যে না আমি যাব না আমি থাকবো এখানে কিন্তু তার পরিবার কখনোই ব্যাপারটা বুঝতে চায়নি এবং তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে তো একে একে সে সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করে নদীর কাছ থেকে তার তিন যে বন্ধু নদী সর্বশী পাঙ্গুলি মানে তিন দুটো গরু এবং প্রতাপ তিনজনের কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং কেউই তাকে আসলে থাকার জন্য জোর করে না প্রত্যেকেই তাকে এক ধরনের আচ্ছা যাচ্ছ যাও প্রত্যেকে মন খারাপ করে বাট এক ধরনের হতাশা ব্যঞ্জক কথা এবং সবচেয়ে করে প্রতাপ সে জাস্ট নর্মালি বলে বিয়ে হয়ে গেলে আমাকে ভুলিস না মানে সে এক ধরনের ফান করে যেটা সুভার খুব একটা পছন্দের হয় না তো যেটা হয় যে দিন শেষে সুভা যেদিন চলে যাবে সেদিন সকালবেলা আমরা গল্প প্রায় শেষ সেদিন একদম ভোরবেলাতে সে ঘুম ভেঙে উঠলো তখনও সূর্য আলো ফুটেনি সে দরজা খুলে বের হলো হাঁটতে হাঁটতে সে ঠিক নদীর পাটটা চলে গেল ঠিক আছে ঠিক এই জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ তার কমন গতানুগতিক দুর্দান্ত একটা টুইস্ট দিল এবং এই লাস্ট একটা
যে আমাদের সব থেকে আগের যে ব্যাপারটা আমাদের জন্মের পর আমাদের প্রথম বন্ধু বলি বা শেষ আশ্রয় বলি বা প্রথম আশ্রয় বলি সেটা হচ্ছে আমাদের মা সবার কাছে মা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এই ক্ষেত্রে সুভার কাছে তার আপন মায়ের থেকে নদীটা তার কাছে মা বেশি এই জন্য কারণ একটা প্রতিবন্ধীর কাছে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাস্ট নক দিয়ে আপনাকে এতটুকু নিউজ দিল যে একটা প্রতিবন্ধীর কাছে তার পরিবার এবং তার বন্ধু বান্ধবের থেকে সব থেকে আপন হচ্ছে তার পরিবেশ সে যেই পরিবেশটা বেড়ে ওঠে তার জন্য একটা কমফোর্টেবল পরিবেশ খুব প্রয়োজন তো এটাই হচ্ছে গল্পের মূল কথা সে তার পরিবেশটা বা তার নদীর পাড়টা বা সে গ্রামটাকে নিজের মা বলে দাবি করছে যেন মা তুমি আমাকে জড়াই ধরো তুমি আমাকে যেতে দিও না তুমি আমাকে আটকে রাখো এই হচ্ছে শুভা গল্প এই গল্পটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে আবেগের ব্যাপার আছে এর মধ্যে বন্ধুত্ব আছে এর মধ্যে ট্রাজেডি আছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমাদের জন্য জরুরি সেটা হচ্ছে এর মধ্যে ভাজে ভাজে আমাদের সৃজনশীল জায়গা আছে প্রতিটা প্যারা ওর যে দুই নদী নিয়ে বন্ধুত্ব এটা নিয়ে একটা সৃজনশীল হতে পারে যে প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া নিয়ে সর্বশেষ পাঙ্গুলি নিয়ে সৃজনশীল হতে পারে এবং প্রতাপ যে বন্ধুত্ব এটা নিয়ে সৃজনশীল হতে পারে তার বিদায় বেলা নিয়ে সৃজনশীল হতে পারে অর্থাৎ প্রতিটা ব্যাপারে সৃজনশীল আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের টোটাল মানে আমাদের লেসনটা আমরা এটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বো রবীন্দ্রনাথের জীবনটা আমাদের যতটুকু ইম্পর্টেন্ট শুভা গল্পটা ঠিক ততটুকু ইম্পর্টেন্ট তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি বন্ধুরা সবার জন্য শুভকামনা আশা করেছি আশা করছি আমার পড়াটা আপনাদের তোমাদের মাথায় গিয়েছে এবং দেখা যাক ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করে চর্চা করবো যেন এই গল্পটা আমরা ঠিকভাবে কমপ্লিট করতে পারি ধন্যবাদ